好，欢迎回来，新闻大白话。紧接着来关注哦，现在中国大陆就是要拼经济呀、啊。习近平现在审阅高官书面述职哦，坚称说现在经济的态势已经回升向好了。他审阅了像是这个中央政委书记，还有人大常委、国务院等这个要员的述职报告之后呢，特别向高官提出要求，说今年是见证七十五周年，也是实施实现“十四五”规划的关键年，所以要。巩固增强经济回升向好的一个态势。那看来现在的一个分析哦，就是大陆的 GDP 可能在这个二零二四年疫情管控开放之后，这个第二年哦，疤痕效应是逐渐消失了。所以他们现在在二零二三年已经完成了呃超额完成经济发展的各项目标。因此，专家现在普遍预估，中国大陆的现在 GDP 成长率哦，应该是可以到百分之五左右，所以也是蛮强劲的一个增长。趋势。那李强也提到了，现在要加快完善大陆统一大市场的基础制度，所以呢，现在要全面清理妨碍统一市场的公平竞争的一些政策规定，指的是什么呢？是不是指向美国的这个贸易壁垒啊？那美国一直都在讲说啊，这个。中国大陆这边有什么经济胁迫啊？他们在二零二三中国大中国旅行加入世贸组织的承诺报告当中，否定中国旅行加入世贸组织承诺的一些成绩哦，还指责中国的经济体制还有政策对于全球的贸易带来巨大的挑战呢、啊。就是说，哎，你都是一个负面的影响，中国立刻予以还击啊！他们的商务部就提到了，呃，痛斥美方以美国优先的这个角度哦来作为出发点，违背。世贸组织的原则，因为你美国在实施单边的贸易霸凌哦，而且还颠倒黑白，所以这样子美方你们来斥责中方，其实是极不负责任的。还看到这个王文涛也跟戴奇直接会面，主帅直接对决。王文涛在阿联酋 WTO 的会议期间哦，也跟美国的贸易代表戴奇啊，就美方对华征这个加征关税的问题，表达中方严正的关切。所以其实双方的这个。贸易角力啊，是越演越烈。那今天大家也在关注说，哎、欸，好像在这个微博上头哦，也在疯传这个宾利事件哦。其实就是前几天大家讲说啊，在画面看到了，我们直接来看这个画面哦，就是在这个高速道路上面，一台宾利哦去逼车去挡下了一台 B M W 哦，然后双方好像是这个表兄弟，他们其实有合作这个。就是他们事业上面有合作闹翻了啊，因此呢，前面这个开宾利的人就来挡住这个后面 B M W 的车啊，要把这个车主拉下来，然后甚至还这个伤害，就是呃去揍他，甚至还拿了这个。呃，茶刀、茶刀哦，这样子的一个工具哦，就反正有一些危险动作啦。那当下很多车就是赶快避开啦，但是有一辆车是下车勇敢的劝架，后来人家就去肉搜说，哎，这到底是谁呀、啊？这么勇敢这样子仗义直言哦，结果是一台开比亚迪的车的一个车主。那后来这个央视还特别为他做了一个专访，联系上当事人劝架哥，特别做了一个专访。那这位劝架哥哦，其实是一名。律师啊，他就说他是力所能及啊，帮助别人一下，因为那个人已经等于说被伤害倒在地上。这个好像也反映出来，现在这个国际政治角力哦，因为这个宾利是英国车嘛，这个 BMW 德国车嘛，所以哎，比亚迪的车主竟然是这样仗义直言，扮演了一个好像中国大陆的一个形象、哦，所以在中国大陆这边引起了蛮大的一个讨论。那连比亚迪汽车他们本身也看到这个消息，就说哦，我们的车主这么的勇敢哦，那。啊，他们现在还在微博上头讲说。这一位孙先生哦，比亚迪的车主孙子健先生，他是位律师哦，他也弘扬鼓舞了社会正能量，因此对于孙先生的车辆要给予他终身免维修费哦，然后并且要给他二十万元奖励。他们现在也在考虑说要设立比亚迪车主正能量建议永维奖哦，要来奖励说，哎，你们其实开比亚迪车的人就可以代表他们的一个正面的形象，也算是一个很厉害的一个形。
营销手法啦。所以很多人就在那边讲说，哇，来学营销啦，传递正能量。而、啊、的确，这种行销方式也是常见的、哦。过去好像一些名酒啊，还是什么香烟来到台湾的时候，他们得会会找一些代言人，要哎给你你一个形象。如果你的形象很好，人家就会觉得说，哎，我同样用这样产品的人，我是不是也可以有这样子的一个形象？所以，比亚迪可能也是用这样子的操作方式来。给他的形象更国际化一点哦，所以我们先来问一下谢老师，怎么看现在中国大陆拼经济？呃，其实大陆的经济事实上去年算是表现不错啊，最后五点二收场啊，事实上比高原来预估的五五啊还高哈、啊嗯。那相对世界主要的经济体来讲，那是已经是出奇的好了，因为美国、欧盟、日本。韩国都很惨，嗯，那五点二以中国大陆经济体量来讲，已经是非常了不起的一个一个一个好一个数字了。那当然就是说，大陆因为就最近它这个消费力道不是那么强啊，市面看起来啊，消费的那个那个哈，像餐厅啊，或者说房地产看起来不是往往年那么样的旺。那所以就变成就是说，很多西方的媒体还有西方政府抓住机会，就是说中国大陆现在经济啊惨得不得了啊，说这个哈、啊，这个如何如何的。可是啊，中国大陆今年想要拼五嘛，对不对？二零二四年，那么 i n f 给他的预估大概四点六，所以国际组织大概都是四点五左右哈、啊。那还有一些这个民间的这些哈、啊，这些所谓的这些财经机构也大概都是这个数字。也没有少于这个数字，所以我不晓得他们说中国经济很惨是有什么数字。那最近那个日经新闻，其实我以前还蛮喜欢看的，就最近他有一个新闻，我我也觉得好像是真的，因为他引用是应该是 Financial Times 一个数字，他说去年呢、啊，二零二三年中国大陆吸收的所谓的外部直接投资啊，外界直接投就外外国人外国厂商的中国投资哈、啊，只有三百多少。三百多亿，就是说大概是哈三百三十亿美元。他说哈，崩跌了百分之八十二，比前几年比百分之八十二，是一九九三年以来最低。那最近我看很多大陆学者出来解释，他说这个完全是哈误解。他说这个三百三十亿是怎么得出来的？是中国国家统计局他说啊，去年二零二三年中国大陆哈。外资的<咳>外资的哈对大陆的投入，跟中国大陆到外面的这个哈投资，中国大陆现在接受外资，可中国大陆到外面投资也非常的强。中国大陆到外面的投资哈，跟外面到中国大陆的投资啊，差差额是三百三十亿。也就是说，中国大陆实际的话，所谓净接受的投资额是三百三十亿。那可是整体对大陆的投资应该是有多少？一千五百八十七亿，不是三百三十亿。嗯，这个三百三十亿是一千五百八十七亿，减掉了中国大陆在去年对外投资一千两百五十七亿。这中间的差犯这么严重的错误，直接把这个这个就是差额，这就是这就是要唱衰中国经济嘛？移花接木，哎，就唱衰，他就故意曲解。这样已经没有专业度了。对，那整体来讲，中国大陆经济。如果说照这个日经这个讲法话，哇，那真的是很惨，就确实不是如此。而中国大，我觉得大陆的很多学者指出来，就是说有些国家对大陆的投资在去年还是加码了，尤其德国。嗯，对，所以我觉得大陆的经济啊，基本上没有美国人，还有欧洲一些学，甚至日本哈、啊，一起来希望把它唱衰的那个那个那个状况了、啊，实际上应该是还不错的。而我明年它如果还有百分之五左右的经济化。那个还是远超过美国、欧盟、日本、韩国。嗯，好，来请教赖老师。大陆这一次的政治局的会议啊，已经定出一个目标了，然后在两会的时候，我相信就会通过了啊。这个目标很清楚，也很明确啊。第一个就是啊，已经讲明了，就是房地产不能够作为啊活跃经济的主要的工具啊。以往大陆在经济发展受到停滞。困顿的时候，通常都是在房地产这个部分让他放手，让他去炒，然后去冲。那很明显的，大陆是坚决的，绝对不用房地产的方法构成他们的大陆经济发展的这个主要的一个角色，一个推动器。这个最主要是因为他们很清楚的知道，说这段时间以来
，房地产本身有点像饮鸩止渴一样，它虽然是重要的经济的一个支柱，但是不能够用房地产的力量去推动经济。嗯，那因为为什么？因为你会把土地成本拉高，把人事成本拉高，你反而会相对来讲让你的竞争力更弱。所以长远来看啊，短效，但是长却是空的。那他们怎么办？这一次他们大概定两个方向，第一个方向呢，就是说把。过去的旧的机器设备开始更新，那这个更新你就必须要有地方政府跟中央政府要拨更多的预算，那也就是说你要有很多的啊这些旧设备都开始要换新的了啊，这是第一个。那这样的情形会刺激他们的工业生产去满足啊他们的这个更新设备所需要的，例如说你旧的动车啦、旧的车子啦都要开始换新的。另外一个部分里面就是刺激消费者，其实台湾以前有也做过这个方式。也是有效的，为什么？也就是我，你还记不记得我们以前冷气太久太旧、嗯，然后有时候我们政府为了要刺激这个换新，对，以旧换新，嗯，以旧换新，然后借这个我们民间就觉得说，哎，例如说你有补贴，或是有些优惠，嗯，那这些优惠就形成了一股动力，说，哎，我把我二十年的冷气就换掉了，那二十年旧的冷气它本身是高耗能，现在换成一个啊调频的。那就变成低耗能，而且呢，哎，好像更便宜。所以我觉得目前他们在推动这个，推动这个就会使他们的家电用品那么的库存开始往外推出来了。那这样的话会活络他们的经济，现金水位就会越来越多。我觉得目前他们是朝这个方向在走。另外一个部分里面就谈到了有关于统一大市场的问题。嗯，因为原本他们知道各省的发展不一样，所以各省都有一些保护措施。嗯。但是现在他们已经成熟了，以后要把这个保护措施、各省的保护措施全部都打掉了。那也就是说，全中国大陆啊，那也就是二十九个省市，全部都要一致化了，统一标准了。我觉得这个会让他们的企业的彼此的竞争跟地方政府的保护措施，那么形成的一种内内卷的这样的一个情形。最后一点，我觉得王文涛跟戴奇的的沟通还是还是没有成没有成果。那最后，王文涛讲出来的就是严正关切，严正关，哎、呃，严正关切，其实这代表什么？代表就是我已经给你表达抗议了，我们准备要采取行动了。所以我觉得，大陆的商务部可能对于王呃戴奇所领导的贸易，已经可能不会再只是按兵不动，很有可能会采取行动。嗯，好，请教帅将军。首先，我想经济问题前面两位讲了很多了，我讲这个比亚迪这个事件啊，嗯。我们观察大陆这么多年了，它这个工业基础啦、经济发展呢，突飞猛进，军武科技啊都卓有成就。但是人文素养上也那个脚步虽然慢了一点，但是比亚迪讲这个要培养人民的正能量，我是非常赞成的啊。因为我在看大陆很多呃，他们小孩也好，这个人民也好的国文素质啊提高了，就是说。恢复中国的传统这个文学啊，这个还有历史还原真相，也不像以前那个宣传片的一面倒的这里筹划国民党委委屈扭曲这个抗战史实，现在都有人出来做还原了。那人民呢，就是说，我们看他的电视剧啊，那个男女一一相亲就谈房子的，房子啦，车子啦，这个这个在我们的角度来看，是可以在。正能量啊，都可以提升了。所以，比亚迪利用这么一个车子的劝架事件呢、啊，拿拿来做这个宣传了、啊，是对的。就因为这个是鼓励的嘛。你像有一家卖酒的公司，一千一瓶一千块人民币一瓶的酒，找梅西代言，那可倒了大霉了。所以，这个问题我觉得，比亚迪开了一个很好的开端了。嗯，我觉得。我以前去的时候，那又不排队了，插队了，到处吐瓜子壳啊、嗯嗯。现在多大幅的进步啊！嗯，居然在公车上还背了有人让座了。哦，那我就觉得，这、嗯、进步的也蛮快的。但是十四亿人口啊，要全面提升呢，还有一段时间。不要说经济赶上了，这个建筑赶上了，这个人文素养应该同步赶上。嗯，我我觉得，比亚迪做了一个很好的开端、嗯、啊，希望其他公司也能够比照。嗯，这种宣传广告达到它的效果，嗯，人家会认同嘛？你这个广告讲的东西认同嘛？认同就间接就认同你这个车了嘛？对，对不对？嗯，何况终身保养
花不了几个钱，因为只是换电池而已了。<笑>好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，欢迎回来，新闻大白话。我们来看一下，现在美国陷入到这个以巴战争当中哦，就连美国的这个空军现役的一名飞行员呢、哦，都已经觉得说看不下去了。他跑到了以色列驻美大使馆前，引火轻生哦，甚至轻生之前还大喊着不愿意成为种族灭绝的共犯，不断的高喊 “Free Palestine” 啊。那我们现在看起来，的确，拜登也希望赶快这个以巴的这个冲突哦，战争哦，赶紧的。结束，他说希望在三月四号开始停火、哦。我的国安顾问说，我们非常接近停火了，但还是没有完成。我非常希望在下周一之前能够实现停火。人家说三月四号是什么日子啊？为什么一定要在这时候停火呢？啊，原来三月五号哦，是这个美国总统的这个超级星期二拉开序幕，有十六个州要同时办初选啊啊，就是这么的直观哦。希望不要影响到他的选情啊，赶快赶快结束，希望能够实现停。火不然可能会替他的这个选情扣分哦。那我们再来看一下，像欧洲的状况，现在俄乌战争发生重大变化啊，有一些的这个北约成员也考虑说要派兵出战吗？马克宏是说，我绝对没有说法国不赞成出兵。法国现在目前已经成立了深度打击联盟，向基辅提供更多中程远程的导弹，甚至不惜派西方部队这个到乌克兰哦。那我们看到这个斯洛伐克的总理也提到了。欧盟跟北约部分成员正在考虑派遣部队到乌克兰。乌国的议员呢，还有一个说法，也在中国大陆引发了轩然大波，因为他们讲说，乌议员、乌国的议员，他们希望能够愿意协助美国与中国作战。哎，人家讲说，这个乌克兰你自己的仗都还没打完，然后倒是向美国献殷勤了。所以，我们看毛宁的回应，他说，乌克兰危机给我们重要的启示就是，这个阵营对抗没有办法带来安全。作为负责任的大国，中方将会继续为政治。解决来这个呃，用为政治解决乌克兰危机发挥建设性的作用啊，也就希望组合啦，赶快把这件事情给化解。但是可能乌克兰的一些议员呢、哦，可能比较亲美派，所以喊出这样子的话，希望能够让美国多援助他们一些哦，就是说，哎，我可以跟你一国，然后我要站在你这一边，我甚至可以为了你去跟中国大陆打仗哦。所以中国大陆很多原本是挺乌的人也觉得说，哎，怎么？挺挺你挺到最后，你们会讲出这样子的话语呢？那再来，我们看一下。习近平二零二四的国事访问感觉不远了，因为武器奇有透露，就说：“哎，我想在所有人面前公开表示，我已经收到习近平主席将要访问我国的确认消息哦。”前一阵子我们才看到王毅很忙的在这个欧洲拼外交，跟多国的这个总统啊、总理啊都有碰面哦。那接下来会不会是这个也是为着习近平要访欧铺路呢？现在看起来好像这个态势更加的明显哦。习近平要访问塞尔维亚，应该也不可能只大老远。去塞尔维亚一个地方嘛，也可能会是展开他的欧洲之旅哦，只是现在时间还没有更那么的确定。那以中国大陆的外交惯例哦，他们行程通常都不急着公布，都会压到出发前几天才宣布、哦，是不是也代表着习近平欧洲行不远了？因为想这个武器奇应该也不会自己擅自发布这样子的消息吧？那的确，这个中国大陆跟这个塞尔维亚的交情是很好，很多塞尔维亚的人也在积极的学中文，连武器奇都讲说他。他也让他的儿子也要赶紧学中文。他说中文非常的重要。我们来听一下。Uh, and then he said to me, "It's very difficult, Daddy. It's very difficult. It's difficult. It's difficult. It's difficult. We are like、uh, trying to find the best solution how to bring either nanny, either someone to take care of him, to make him easier environment to learn." Chinese language going to give in on this idea. <laughs> 对，所以不光是武器奇要急着学中文哦，其实，在加勒比岛国也有很多的警察也都会唱中文歌哦。我们来听听。看他唱的其实蛮标准的、哦。
。就其实我最近也会在 YouTube 上面看到很多什么非洲人的频道啊，然后他们也是会唱中文歌哦，然后唱的都非常标准，所以感觉好像有一个全球都在积极学中文的这样的一个风潮出现哦。那我们看看澳洲的智库也发布了二零二四全球外交指数的报告，他说现在中美两国的外交网络的规模在全球是遥遥领先。那中国大陆跟美国相比的话，中国大陆有拥有二两百七十四个驻外使馆这些机构哦，所以目前位居第一。美国是两百七十一个，大概就少了三个，位居第二，也凸显现在中美地缘政治的竞争加剧。那北京也努力在扩大它的影响力。好，这个首先我们来问一下谢老师怎么看？呃，这个美国这个二十五岁的空军军官哈。那他是他的专长是在网络作战啊，所以他这个这个用这种自杀的方式来抗议啊，就是说美国政府啊，作为怎么讲呢？呃，他认为他认为就是说种族灭绝的帮凶，他他跟他的朋友是这样讲，他觉得他完全不能够接受这个种族灭绝的行为。所以他这个现在网络上传蛮多的，当然也把他那些最最，呃，残酷的画面啊，大家都有打马赛克啊，还是往往我自己头上浇浇那个汽油，然后把自己点燃。那当然他存活的机会不大了，他是在以色列驻美国的大使馆，嗯，哎，做做这种啊死谏。那其实我们过去啊，呃，如果在美国的媒体上面哈、啊，呃，不太看到现在美国这个民间反对美国支持以色列哈、啊、打这个加沙战争的这个这个这个这个抗议的新闻的激烈程度。不过呢，呃，拜登现在走到很多地方，他在演讲的时候，下面有一群人会直接骂他是什么？嗯、他说他是战争罪犯。对。然后呢，在下面他们现在的共同口号就是 “Free Palestine”， 就是自由给给自由啊、哦，这个给哈呃巴勒斯坦。所以上一次连这个呃 Hillary Clinton， 他在公开演讲的时候，下面也是一群人指着他是这个哈、哦、是帮凶啦。嗯。那所以现在美国民间就是说反反对美国支持以色列啊打这场战争的这个哈声音是越来越大。那这个是最最最激烈一次手段。其实二十五岁的人，这个这个做这样子的这样行为哈，可见他内心是有多么的这个哈挣扎了。而且他也是美国的战斗人员的一部分。当然，就是说这个已经从美国的所谓的公务人员里面，这也不第一次了。我不说这种自杀的行为啊，激烈行为。事实上，那个 Clinton 也说了啊，不就是说那个 Blinken 也说了。美国国务院就几十个官员，全球的官员联名写信给他说不能够这样做。然后呢，跨部会的行政人员官员也写了信了给给给给这个拜登。可是美国都不，美国政府还是呃好像视而不见吧？那原因哈，我想就是值得推敲、啊。嗯，好，来请教帅将军。我想这个自焚是一个很剧烈的抗争。所以连连命都不要，而且很大的痛苦才能做这个行为，比跳楼那那难多了。第二个，除了这些跨国部会的人抗议给拜登看，还有十五个官员辞职了，嗯，就说不支持你政府这个做法。所以美国这个政府加上这个资本以后啊，超级星期二，谁是让这个战争停不下来的罪人？拜登，谁讲了一句话，我上台第一天就停止俄乌战争，所以这个里面会对选情有很大的影响。另外，欧洲这些国家出不出兵？我告诉你，不会出兵。法国和德国都在讲，我跟美国一样，提供远程武器而已。至于讲出兵叫的最凶的是跳的那些，就是波罗的海三小国，或者是波兰这些国家，当年被苏联统治的国家，他们恐惧，唯恐这个事情不闹大，让北约能够团结起来抵抗俄罗斯啊，他是不甘心的。所以讲这个话也只是政治语言，也挑不起北约。所有部队出兵，因为俄罗斯并没有打到你其他的国家。美国的政策也是，战争让它限制在乌克兰，所以这个问题啊，政治政治官员讲话可以不要听了。那个唯恐天下出语语语不惊人死不甘休讲这些东西。不，这个你这个国家想出斯斯斯洛伐克，你有能力出兵吗？你能出几个兵吗？你这个兵出去一下回不回得来？所以这些问题啊。
我很讨厌，就是一个是媒体，一个政客，两个在挑衅，唯恐天下不乱。嗯，所以这些东西不要听，也不要去理。我跟你讲，这个事儿大概拜登选完以后就结束。嗯，好，来请教赖老师。一个人哦，一个现役的军官哦，一个飞行员会用这么激烈的手段，那他是一种绝望，一种无奈，跟表达最强烈的抗议。抗议什么呢？抗议美国一直支持以色列继续对巴勒斯坦、对哈马斯啊、对加沙地区的巴勒斯坦人这样的一个攻击。那他们认为，你要报复也应该成比例的报复。现在已经是不成比例的报复。而以色列的动作很明显的，他的要的是要更多的，他要借这个机会控制整个加沙地区，而且杀了太多人了，三万人了，五万多人，六万人受伤。这个已经到很多人是没办法看下去了，所以也让美国陷入孤立，也让美国在国际环境中，尤其是追随美国的欧盟，欧盟的外长今天也说了，他写了一篇长文，也说欧盟现在正被南方国家谴责、批评、攻击，而且在很多的国际场合，他们是直接被绝大部分的南方国家直接那么辱骂，原因在哪里？他们在辱骂他们是双标党、双标国家，也就是说，对于俄乌的战争是一个态度，对于以哈的战争、以巴的战争又是一个态度，所以他们已经对他们绝望。那因此，这位外长在敦请欧盟的国家，是不是应该要重新考虑对以色列的态度？也就是说，你如果谴责俄罗斯，你就同样要谴责以色列。嗯啊，我想这是一个同样一个标准。那现在的情况，在整个欧洲也因为追随美国而受到了重大的伤害。现在美国在国际间的形象也是一塌糊涂，也是因为美国硬挺以色列，也给自己造成了很大的伤害。这个时候呢，我们就发现民进党突然间龟缩了，又躲起来了。啊，平常不是叫得很大声吗？现在的欧洲比较麻烦的地方是在于。这位斯洛伐克的总理，他把他们的内部的一个讯息揭露出来，揭露什么呢？很明显的就是乌克兰在这一次被突破，就是拉夫杰夫卡被俄罗斯攻占，俄罗斯又趁胜追击，在扩张他的战果，往西边在推，南方的马林卡的一个村落，目前来讲俄罗斯正在激战，也可能打下来，一旦打下来，马林卡就被。南北夹击了，嗯，那这样的情形下，有可能形成一个包围圈，所以这个马林卡也是面对很危险的一个地步，因此对乌克兰所建构的这个防线，很有可能都一个一个被破了。被破的情形下，面临了几个选择。马克龙根据目前所都透露的消息，他已经直接说，欧盟不会参战，嗯，不会介入战争。但是问题就在于。因为目前传出来的那是北约还是跟乌克兰有签双边协定的国家？那目前跟乌克兰有签双边协定的有六到七个国家，英国、德国、法国，还有加拿大，嗯，还有意大利等这些国家。那签了这些双边的安全协定的时候，目前谣言传出来就是由这个斯洛伐克的总理所泄露出来说，这些国家会介入战争。那对于法国来讲，就面对一个很有可能会要直接跟俄国交战的这样一个情形，所以马克龙他就说欧盟不会参加，但是不排除北约会参加。哦，那如果北约决定要参加的话，或者派驻军队进入基辅，法国是会跟随的，也会派进去。那换言之，也就是说是拉群的，不是说就我法国，而是整个北约。如果真的如此的话。那就是北约跟俄罗斯的战争，所以为什么开始欧洲有人会担心说，那欧战是不是重新又要再烧起来？那普丁也做了一些反制的措施了，普丁也重新划定他的军区，啊，划了他的军区之后，他的武器、他的核战略武器就往开始往西边移动。这个情况，我觉得欧洲不能够小小小去啊，因为要严要好好的来看待。那么目前北约这是需。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，退役中将帅化明。主持人好，各位大家过年好。前大使见文吉一，翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦。
主持人好，观众朋友，大家好。好，现在今夏的事件延烧第九天哦。最新的情况看到微博上头啊，就有讲说撒网捕鱼喽，就说今天上午有一艘大陆的渔船哦，已经呢就是开到了距离金门海岸不到五百米的地方，已经开始在撒网捕鱼了。也就是说，我们的渔权是不是开始也是？等于已经丧失了哟，他们已经可以光明正大，就是哎，这个已经属于他们的海域了。那所以现在微博的网友哦，也开始在讲说啊，这就代表说我们也把渔权拿回来了。那这个事情一步一步演变至今哦，我们看到这个邱国正有有强调，他就说，呃，大陆的海警船频频越界了，他们就说这个战备的规定清楚，但是避战是避免避免战争，而不是避开。我们来听听看他的讲法。中国海警过过头的话，是不是有可能不排除武力的？不是，这对于我们都不期望有任何啊作战这种状况发生。我讲那个避战是避免战争，不是避开。他如果好像哎一直如何的话，那我们战备规定有很清楚的一个规定嘛，但我们不期望发生这种事情。对，当然是希望能够避免战争哦，因为现在目前迟迟没有办法让这件事情很完善的解决，所以每天都还有不断有新的状况在更新哦。那今天上午的时候，我们看到这个行政院长呃陈建仁他在接受媒体访问的时候讲得非常的强硬，就说要加强取缔，必要的时候要驱离。讲得非常的强硬哦。那后来接受被询的时候，陈雪生问他，就说：“哎，请问你是说要加强取缔驱离吗？”他马上话语讲得变得比较柔和一点哦。他说：“呃，确实是希望大陆渔船尽速撤离啊、哦，马上变成说叫人家撤离。”改口了，好像有比较缩回来一点哦。那我们看到大陆方面倒是越来越加的强硬哦，因为他们在这个海警的这个微博上面有公布的影片嘛，还有照片哦，他们就讲说画面会说话。我们现在这个福建的海警在金下金海域执法的时候呢，这个我们看环球网的说明，他说。在二二零二舰行驶的过程，就是二二零二舰哦。那台湾的海巡船立刻做出了掉头驶离的动作，的确从这个水花上面看出来是急速的掉头跟转向哦，所以看起来好像呃，如同他们的描述一般，那可能也是要避免进一步的冲突发生哦。那再来我们看一下，呃，大陆的学者，也就是现在比较鹰派的，在微博上面呃的鹰派的这个算是。专家哦，沈毅，他就是呢，讲说现在金门登船变成新常态之后哦，接下来应该要研究如何登岛了。他在观察者网里面有撰文形容，这是一记重击。接受登临登临的意味呢，就是台湾方承认了大陆的执法权，现在预示着大陆要收回整个下金水域的执法权了。那再来，我们看一下，现在目前台湾也开始带起一波新的舆论战哦，《镜周刊》一连今天好几。篇的报道都要讲述的就是一个大重点，就是说啊，是对岸的错，是对岸很坏哦。那我们来看一下他大概讲了些什么。他说，每年有超过千艘的大陆的这些船艇哦、快艇哦越界，资深的海巡哦，还有讲到说这样的乱象。金门有一个当地的渔民气愤的抱怨，前几年还有两名海巡人员为了要登检违法的中国大陆船只，导致双腿粉碎性骨折，怎么政府跟立委都没有人出面讲话，没人。死就没事了吗？第二则，他们讲的是说，哦，遇难的这些船员背景曝光，他们谋生的手段呢、哦？其实两岸渔民都摇头，也就是说，哎，这种三无船呐、啊，不只是金门这一边不喜欢，厦门那边也不喜欢啊，我们通通都不喜欢他们哦。他要带这样的一个氛围哦。他讲说，呃，事发当天，该船不是从渔港出发，而是以抢滩的方式，没有登记就出海。呃，船上也没有当地渔民惯用的渔具，四个人都是经济弱势的民工，靠着打零工讨生活。那包含对岸还有金门的渔民所架设的渔业捕捞设施，经常都会被这一类的船舶给破坏。还有呢，就讲说，哎，官兵其实很辛苦哦、啊，这海巡人员他们没有用命路气是有原因的。大家看看你这个理由接不接受？他们讲说，因为在快艇上面浪会晃，船会跳，公家发的。夹式密录器如果不慎掉到海中啊，这很危险的。执勤人员还要自己赔钱写报告，因为怕赔钱，所以大家宁愿带着掌上型的器材。我是不知道夹在身上跟手拿
感觉好像手拿比较容易掉吧，就是你手拿还不见得跟你的手绑在一起。这边他们当时还有拍特别拍影片呐、啊，那时候我们还记得海巡有拍这样的影片，就说哦可以夹得很牢固啊，这个密录器挂的位置大概在这几个点都有帮助他们可以有附挂的装置。哎，怎么突然又变成说挂的容易掉，要拿手上掌上型的呢？所以。嗯、呃，人家就感觉好像这几篇是不是刻意要这个开打一个舆论战哦？所以，嗯，我我是觉得这个讲法也蛮奇怪的。因为像我们记者摄出去采访的时候，我们摄影机动辄上百万，我们麦克风动辄好几万，难道因为很贵，我们通通都不带吗？就是这个好像有点说不太过去哦。那反正他们就就是要行诉说执勤人员是怕赔钱呢、哦。那可是。到底对于这些执勤的人来说，到底是怕没证据比较严重，还是怕赔钱比较严重？要证明自己的清白，其实反倒是每一个执勤人员真的会做好的事情吧？何况是这种执勤的公务呢？再来，我们来看一下，现在呃，彭博的专栏作家、哦、他提到。中国海警船登上台湾的观光船非常罕见，观光客担忧被强行带到中国大陆，尽管没有发生，但显然北京已经发现另一个切香肠蚕食台湾的机会，那就是说，哎，感觉上面好像是北京，呃，北京的问题。那我们看一下，现在目前两岸现在时机敏感哦，哎，结果又发生了一个事情，在这个美国的海岸警卫队跟这个吉里巴斯的警方哦，他们在吉里巴斯专属的经济。经济区，然后呢，也登上了两艘中国大陆的渔船哦，然后还有相关的这个照片，哎，我们照片没有附上来，所以我们在想说，哎，人家美国都记得要带照片啊，那记得要拍摄啊，我们自己为什么海巡反而没有没有拍摄带照片哦？那现在他们讲说，哦，这个是一个长臂管辖，啊，所以好像这个时间点非常的巧合，这个现在美国也要这样登上大陆的渔船，是不是也在？展现展现出一种什么样的一个讯号出来？是站队台湾吗？还是刻意要把这样子一个氛围跟舆论带起来哦？那所以我们来看看，现在目前台湾这边海鲲潜艇哦，他们说，哎，有一个手曝光这样子，包含了鱼雷管，还有测试声呐，大方的秀出战力啦，就说你现在已经从厂房出厂移到中信八号的服务，而且呢，将要载运到这个台船的干物做一些。最后测试的阶段，那对决的是什么呢？中国大陆也有新的这个消息哦，就说有两艘十万吨的核航母造舰数量将要迎来新的高峰，感觉上面这海上的确是不太平静，大家都在呃武装备战哦。那首先我们来请教一下帅将军，怎么看现在这个惊吓到了第九天，还没办法好好结束啊？这个问题啊，去咨询、去问这个国防部长不恰当。因为国防部并不管海巡，第二个，你就在挑衅他是不是要打仗？那国防部邱邱国正讲的很好，避战，但是不是避开？那么战备规定里面，当你领海里面受到呃敌人的攻击，海巡舰被的攻击，当然会反应。这个不反应，我养这个军队干什么呢？但问题是，反应的手法呢又很尴尬。你打打得凶了，引起战争；打得少了，好像说你懦弱无能。嗯。嗯所以这个问题啊，我觉得去责怪海巡、责怪国防部都是没有道理的。海巡的装备差，谁的责任？海巡的执法程序不够透明，谁把它压得不透明的？海巡的这个执法的这个训练不足是谁造成的？这个问这个问题很简单嘛，要问管碧玲啊。你这个危机处理怎么到现在九天了还没有做出？我讲的很很早以前我在节目上讲了，你执法过当，道歉赔款嘛。这这这这事情很快就结束了嘛？这个又在那里搞小家子气，把人家船还了。我们的海巡艇不让人家检查。嗯，今天随便哪个车祸都是两兆，都要量谁谁撞谁的，谁被撞的痕迹就很清楚了嘛。在这里拖拖拉拉，这危机处理真的叫不及格。另外讲这个三五渔船，我告诉你，三五渔船是干什么的呢？这种船呢、啊，它跑到人家的定制网。收人家的渔获，或者隔人家的网具，这都可以卖的。嗯，所以这个也是一个，不是一个很正当的。你你说你是渔船吧，船上没有渔渔具，船上也没有渔获，这四个人有没有渔民资格都不知道。但是我们在金门的时候知道，渔船的渔网很贵的，定制网的渔获你放在那里、嗯，你还没来捞，人家把渔获捞走了。嗯，这种都有，这种行为都有。第第三个，我要谴责复旦大学这个教授。
，你代表什么呢？你代表你的政府吗？啊，这个登船完了登岛，由你说了算吗？所以你这种就是两岸这种民粹的这种，对这个解决事情，非但没有注意啊，反而在那里煽风点火，这个我觉得很讨厌。嗯，因为两岸打起来，不管谁赢谁输，倒霉的就是中华中国人。哪两个哪个不是中国人？然后经济都受创，两个两岸之间仇恨气息越来越高，这不是个好事啊！也不是你一条渔船或者这么一个事件所应该导致的后果。你看看俄乌战争，点火很容易啊，到现在拜登收拾这个残局都没有办法。以色列也是一样啊，仗引起来很简单。一个爆炸事件，一个突袭事件就出来了。但是你要收收尾，停火协定、安全协定，甚至议和，那真是遥遥无期、啊。当初越战开始之后，也只只有几千人、几万人，到最后弄到六十八万人在那里，灰头土脸回去。你哪怕世界第一强国，你也是灰头土脸回去。阿富汗何尝不是这样子呢？所以看两岸问题，我呼吁啊，两岸的。人民呢，不要幸灾乐祸，把这个当笑话看。但是呢，两岸的禁足啊，灰色地带的手段不会断的。今天海巡进来，明天的渔民就跑到五百米去撒网，这就是挑衅，非要见到不幸的成果才满意嘛。所以这个问题啊，我相信对岸的领袖习大大还在讲和平统一嘛。那你这些事情再扩大，是不是要搞武统呢？嗯，所以这个问题。各有各的难处了。我非常同情海巡的兄弟，也同情国防部的处境，做也不对，不做也不对。嗯，好，我们刚刚补上了照片了，就是我们讲到说，美国的海海海岸警卫队的官员有在这个吉里巴斯这边的这个经济执行打击非法捕捞的巡逻船任务的时候，登上两艘中国大陆的渔船哦。那当时他们也有记得这样子的拍摄。也对比一下哦，就其实美国一直在叫这个北京方面说啊，一定要克制哦。可是美国自己有资格说中国大陆吗？因为美国也是全世界都在跨界搜船哦，所以感觉上面美国自己也挺矛盾的。接着我们来问一下谢老师。对，我觉得很多事情啊、哦，就是说我们处理事情是一码归一码，哎，这个案件就讲这个案件，嗯，那个案件是每一个案件都不一样，嗯，跟你要把那个讲的都说，你像这个《镜周刊》他讲这些事情。那你就是说，那你现在现在我们那个海巡，我们那个海巡官员听说是被这个好，是用这个什么罪名字呃提起诉啊？是过失致死，过失致人于死啊、嗯！这就是以马归一马、嗯，一个 case 是一个 case，、嗯、对你不能说曾经发生了什么事啊、哦，所以你这个行为就可以怎么样？就就你要你要解释什么呢？嗯，对不对？我们讲就是说，做任何事，你有没有它的合法化的说明，并不愿意说那个地方发生了一件违法的事情，你在这边做违法的事情，那你就你就你就应该得到什么？得到赦免，那是不一不一样的事情。所以我觉得就是说，我觉得《金周刊》这个好有一点转移注意力了。当然，大环境在水海面上的大环境是比较复杂的，嗯，是有很多违法行为存在。可是，任何违法行为存在，并不表示你现在这个 case， 你可以用别的违法行为来让你这个成行为合法化。嗯，那这一所以就是说，我们看任何案件，我们不要混混在一起看，一码归一码。这个案子事实上的话，我觉得基本上，我对我们的海巡署的这个同仁是有信心的。那只有说他们受到的命令是什么命令，他的装备为什么让他没有这些哈？现在对外还大言不惭的说他没有这个密录设备，那你这个，那你这个，那你这海巡署的署，你这个主管官员是不是该下台啦？对你这个，你这个，你做了什么？你给我们的这个执行第一线执行人，你在装备上给了他什么支持？你在命令下上了什么什么怪命令？刷了什么让他难会出事的命令？这些是问题了。现在我觉得，我认为。呃，为什么这件事情现在金门的这个地检署，他第一个他愿意把事情讲出来，那才拆穿你海巡署跟陆委会的一再的谎言。你们说是什么？海上高速追逐蛇行造成翻覆
，最后人家讲我们自己的我们自己的这个、啊、这个地检署的检察官出来说，经我征讯双方。得到了一个哈，双方都说在海上有高速追逐，擦撞产生翻覆。嗯，好啦，民进党就这个这个蔡英文政府就改口了。我觉得他们太小看了，而且太忽视这些哈国家公务员他们的权威了。嗯，我觉得任何国家公务员在在执行公务，他都有法律依据的，他都知道怎么样自保护自己的。你今天你作为海巡署的上级负责，你居然不提供他这些好所谓的密录设备，你这些上面的长官都要负责的，你让下面的这些执行人持于一个紧张的状态，所以我觉得这个事情啊，一码归一码，这件事情现在地检现在这个金门地检署都已经已经起诉了哈，嗯，我们我们就让这个哈司法来解决这个问题，嗯，好，请教赖老师，金门的禁限制水域本来是我们海巡署。那么专属的这个行政管辖权，我们专面，呃，所以大陆的渔船不能够进来捕鱼。但是现在已经被打破了，也就是我们失去了这个行政管辖权了。虽然承建人他们可以很阿 Q 的，或是管碧岭可以很阿 Q 的说，哎，我们还是海巡署啊，全面掌握状况，然后我们都有在这边啊戒备警戒。啊，我们有在这个地方执行我们的勤务，但问题就是客观的现实跟事实是，大陆的海警船已经进入这个海域开始执法了，而且是常态性的执法。嗯、那台湾的观光船被临检，那未来很有可能台湾的渔船也会被盘点检查，而且我们已经看到了，就是大陆的渔船也进来这个水域，嗯、那么大陆的海警船在这个地方保护他们的安全。那问题就在于，大陆的海警船已经进入这个水域开始执法了。那你说，你很你可以很阿 Q 的说，哎，我们还是在呀、啊，对呀、啊，可是大陆也在呀、啊，大陆海警船也在呀、啊。然后你承建人你就说，我们要强制驱离啊，他的一艘船的吨位两千吨，我们的船的吨位一百吨、两百吨。你用两百吨、一百吨的船去驱离一个两千吨的船，这简直是可笑嘛！嗯，啊，然后呢，管碧玲说我们可以不用停呢、啊，他是把你挡住了，你还可以不用停。他的武装警察已经上上船了，台湾的渔民可以不停吗？都是在阿 Q， 嗯，然后都是在叫弄叫嚣，全部都是不切实际。好，那我们现在在问这个邱国正，邱国正难呐、啊，为什么？今天大陆在金门呐、啊，整个海域是在金门呐、啊。我们的战斗机可以进去进去这个金门的空域吗？运输机都有问题啊。嗯，战斗机是绝对进不去啊。我们的拉法叶舰战舰可以进得去吗？我们的运输舰可以啊，但是战舰可以进得去吗？我觉得是进不去啊。嗯，你没有战斗机，没有战舰的保护下。你的海巡署能够起什么作用？你海巡署的船能够起什么作用？你敢跟大陆的海警船在那对抗，跟解放军的船在那对抗吗？那你叫邱国正做什么？你叫邱国正的工具在哪里？你用岸上的炮兵吗？我觉得这一些人啊，坦白说，你陈建仁，你给我到金门去；你管碧玲，你们都给我到金门去。你直接执法，直接驱离。你就直接上船，带着你的船去驱离大陆的二零二二号的两千吨的船，你给我驱离看看。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。